час новин на 34-му каналі у студії Лейла Абасова. Події п'ятниці в деталях від наших журналістів. На захист тварин активісти і волонтери Дніпра вийшли на мітинг. У пошуках новорічних подарунків у Дніпрі на гарячому спіймали квартирних злодіїв. Дорожня пастка. На проспекті поля машина провалилась у яму. У Дніпрі автівка провалилась у яму в асфальті. Сталося близько п'ятої години вечора на перетині проспекту Олександра Поля та вулиці Драгоманова. Водій не побачив на дорозі метрової ями і влетів у неї переднім колесом. На щастя, обійшлось без жертв. Проте, як виявилось, за цей день такий випадок був не першим. У дорожню пастку ледве не втрапила і інша автівка. Проблема... На мой взгляд, в том, что эта яма не огорожена никаким образом. Непонятно, она может сейчас, например, увеличиться в раза два, и машина провалится. Тут, наверное, уже полгорода знает о том, что здесь стоит машина в раскоряку. Я в эту яму, наверное, попал уже третьим, потому что передо мной еще стояло две машины, мигала аварийками. Полицию мы вызвали 40 минут тому назад. Как видите, ее еще до сих пор нет. У Кривому Розі 77-річний чоловік убив сина. Батько наніс сім ножових поранень, чотири з них у грудну клітку. За словами поліції, того вечора хлопець прийшов додому на тверезому стані і продовжив пиячити. Через це у нього виник конфлікт з батьками. Негідник підняв руку на матір. На захист жінки став чоловік. Він кинувся на сина з ножем. Пізніше батько сам викликав поліцію швидку, яка й констатувала смерть пияки. Тепер літньому чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Сусіди характеризують його з позитивного боку, чого не скажеш про сина. Там давно виник конфлікт, син його був, вів аморальний образ життя, зловживав спиртним напоєм та наносив тілесні ушкодження постійно його дружині. У полоні негоди у Дніпрі втричі зросла кількість травм. Лікарні переповнені пацієнтами зі складними переломами. Багато роботи і у рятувальників. Лише за останню добу вони 17 разів виїжджали на допомогу. Із заметів витягли 40 автівок. Чи справляється місто з зимою – дивіться далі. У травмопункти Дніпра черги виросли втричі. Більше за всіх від ожеледиці потерпають літні люди, кажуть лікарі. Ті не помічають, що під ногами, окрім води, крига. Тяжість травм усилилась. В частності, якщо раніше було 2-3 переломи за сутки, ну, до 5, то зараз їх від 10 до 15 за сутки при тому ж кількості посещень. За останню добу три швидких, чотири автобуси, 12 вантажівок та 21 легковий автомобіль довелося визволяти зі снігових заметів. Окрім цього, через негоду вчора ввечері перекрили трасу Дніпро-Кривий Ріг. Відновили усі маршрути лише вранці. З початку грудня рятувальні підрозділи області 60 разів залучали для надання допомоги пасажирам та водіям при складних погодних умовах. На сьогодні у нас по місту Дніпро та області регіональним гідромецентром оголошено штормове попередження. Синоптики на вихідні прогнозують пориви вітру 15-20 метрів на секунду, дощі та тумани. Термометр показуватиме від 0 до плюс 7 градусів. Наталя Кулі, Дмитро Вронський, деталі. Волонтери Дніпра вийшли захищати тварин. Свій протест висловили на мітингу. Вже сім разів Верховна Рада відкладала розгляд законопроекту щодо захисту тварин. Аби знову цього не допустити, люди прийшли під стіни міської ради. Деталі в сюжеті Олени Кузьменко. Марина прийшла на мітинг, аби донести співвітчизникам, що друзі наші менші потребують захисту. Жінка розповідає, за роки волонтерства бачила випадки надзвичайно жорстокого поводження з тваринами. В мої місяці... Ее подобрали волонтеры в Кривом Роге, в луже воды она ползала с отрубленными лапами. Потом, как выяснилось, собаку эту связывали, сначала отрезали ей уши, потому что у нее есть рубец на ногах. После этого с отрубленными лапами бросили к жилым домам. Цего собаку врятували небайдужі. Тепер він знову довіряє людям. Вот сегодня это тот Марвел который находится в Днепропетровске, в клинике на Сокол. И что смогли с ним сделать врачи? Волонтери притулку бездомных тварин говорят, им не сила спостерігати наслідки людской жорстокости. 
Мы хотим, чтобы в нашем приюте наконец-то занимались стерилизацией, а не какими-то собаками, которые с оторванными лапами, которых, которых выстрелили, коты, которых побили. То есть очень много животных поступает, которые именно покалечены. І за такі знущання за чинним законодавством покарання мінімальне – 50 неоподаткованих мінімумів, а за вбивство – арешт до шести місяців. Ті закони, які є, вони дуже слабі. Штрафи зовсім маленькі. Тобто ми добиваємося того, щоб у нас в країні наконець-то ввели серйозні закони, по яким люди будуть відповідати за жорстоке обращення з животними, за вбивство і, звісно, за все, що з цим зв'язано. У новому законопроекті передбачається штраф до 8,5 тисяч гривень. Якщо хоча б одного людину так накажуть, другий вже, можливо, задумається. Якщо сьогодні його не виставлять на розглядання, я думаю, що воно так і буде длитися і з 2017, і 2018. Основний мітинг пройшов у Києві. Підтримали столичних волонтерів у Дніпрі, Одесі та Харкові. Активісти кажуть, тварини самі себе захистити не можуть, тому це повинні робити люди. Олена Кузьменко, Віталій Правдюк. Деталі. У Дніпрі на гарячому спіймали квартирних злодіїв. Новорічні подарунки намагались роздобути двоє чоловіків. Викрадені речі вони склали в пакети з святковою символікою і збирались втекти з місця злочину. Поки орудували у квартирі однієї з багатоповерхівок індустріального району, їх впіймали поліцейські. У злодіїв вилучили інструменти, за допомогою яких вони відчиняли замки. Того дня в оселі вкрали DVD-плеєр, навушники, верхній одяг та парфум господаря. Грабіж Виникам загрожує від трьох до шести років. Зараз ми вже можемо довести провину їх щодо двох квартирних крадіжок, але наразі вони перевіряються на скоєнні ще понад 25 квартирних крадіжок, що скоювали на території нашої області. З 1 грудня в Україні перерахували пенсії. Тепер мінімальна виплата від держави становить 1247 гривень замість 1130. Зміни торкнулись лише непрацюючих літніх людей. Всього в Дніпропетровській області понад мільйон пенсіонерів, 60% з них вже в грудні отримують збільшену державну допомогу. Починаючи вже з грудня, в грудні і проводяться виплати пенсій в підвищених розмірах. Такий перерахунок мінімального розміру проводився тільки непрацюючим громадянам, непрацюючим пенсіонерам. На подвір'ї пенсіонерів Ларіонових із гранітного розірвався снаряд. Чоловік дістав осколкове поранення в шию, тепер він інвалід. Паралізований і без сторонньої допомоги обійтись не може. Його історія – далі. На центральній вулиці Гранітного не вціліло жодного будинку. Від потужних вибухів селище здригається постійно. От сусіди уїхали, з тієї сторони дуже багато їй побило дім. Наверху там у сусідки попало теж, прямо во двор. Всім досталось тут. Всім. Зої Ларіонові 73. Жити в таких умовах вже немає сил, але й їхати нікуди. Єдиний син помер 5 років тому. Нещодавно пенсіонерку спіткало ще одне гури. Слышу, у нас у дворі взрив. Думаю, муж на терасі сидів. Слышу кричить, Зоя, Зоя, я пішла по стінці, по диму. Побачила, що він валяється. У нього з голови кров хлищить фонтаном. Осколок поцілив у шию. Чоловік Зої Васильівни втратив багато крові. Місяць лікарі боролися за життя Миколи. Коли врятували, з'ясувалося, ходити він не зможе. Мушин сурт перенес. Поставили на ноги, працював. Сам себе, все нормально, як був чоловік. А тепер сидить кукла жива. Ліва частина тіла паралізована. Навіть, щоб піднятися з ліжка, треба багато зусиль. А потім я тебе посажу. Ось так. Не брошу, не брошу, не брошу. Не брошу, не брошу. Микола Васильович не випускає з рук радіо. Сподівається почути. Війна скінчилася, але з динаміка тільки шум. А за вікном знову гуркотять снаряди. Кажуть, іде. Бах, 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 бах. На тумбочці запас ліків. Зою Васильівну мучить астма. Я починаю задихатися. Ось 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 ось. 
На місяць таких інгаляторів необхідно три. Грошей на їжу не залишається. Вся надія на благодійників. Пожалуйста. Гуманітарну допомогу Ріната Ахметова до гранітного привозять регулярно. Волонтери відвідали вже 425 населених пунктів, роздали у віддалених селах Донбасу 253 тисячі наборів виживання. Папзочка, я прийшла, здравствуйте. Принесла вам гуманітарну допомогу. Спасибо, давай в чого на батю. Спасибо. Все, я побігу. Старі радіють кашам із набору. Паралізований Микола їсть тільки подрібнену їжу. Дякую вам, Ренат, за вашу допомогу, синок, внучок. Дякую. Тільки добро, тільки хороше. Жінка каже, коли відчувається така турбота, на душі стає легше. Тим більше їй є заради кого жити. Наталія Луба, Оксана Корчма, Олександр Шмирьов. Деталі. У зворушливому зоопарку нові мешканці напередодні Нового року. Тут з'явились символи 2017-го. Яванський бентам, кучерявий, бійцівський, шовковий і велетень брама. Представники цих порід виведені в різних країнах і століттях. Будуть доступні до спілкування протягом зимових канікул. Виставка пройде в парку Глобу. Відвідувачів будуть супроводжувати екскурсоводи-біологи з пізнавальними розповідями про цих розповідей. О домашних птахів. Цель такої виставки це, звісно, популяризація доброго відношення до животним і побудити дітей, які є основними нашими посетителями, до познання окружаючої природи. Надо сказать, наверное, что для многих детей сейчас увидеть живого петуха – настоящая экзотика, потому что все стали больше уходить в какой-то виртуальный мир. У Києві оголосили переможців головної вітчизняної премії «Телетріумф». Команда 34-ки забрала дві статуетки. Серед переможців – новини, деталі та документальний фільм «Всупереч місія». Як вітали телевізійників і що значить бути найкращими, розкаже Анастасія Галкіна. Під одним дахом зібралися відомі телезірки, продюсери та шоумени, аби поборотися за головну телевізійну нагороду цього року – «Телетріумф». Найстарша і найпрестижніша премія країни. Цього року за звання найкращих змагалися 120 номінантів у 40 номінаціях. На церемонії нагородження і наша команда 34-го каналу. Обличчя, які ви бачите щодня на ваших екранах. Для победы я уже все сделал, вот, а там э, как Бог даст. Вот, поэтому э, положился на волю Божью. Там, ну, сейчас будем смотреть, как она будет реализовываться на нас. Мы целый год работали, но работали не ради победы и не за еду. Мы просто работали за идею. И здесь уже само по себе интересно и получим и времени. Конечно, важно получить. На самом деле реально все приехали получить здесь эту статуэтку. Із п'яти регіональних номінацій 34-ка потрапила до всіх. За звання найкращого ведучого боровся Валерій Гриценко. У номінації документальний фільм представили стрічку Ірину Мороз «Всупереч. Місія». Програма будь-якого формату – злочини покарання Ольги Журавель. За звання найкращого репортера змагалася Анастасія Невірна. Претендент на звання найкращої інформаційної програми на телетріумфі – візитна картка каналу. Програма «Деталі». Саме наші новини і здобули прихильність усієї країни. Большой шаг вперед для команды новостей и для всей команды 34-го телеканала. Но кроме шага вперед, это очень большая ответственность перед самими собой и перед зрителями, для которых, ради которых мы работаем. Окрім деталей, найкращим визнали документальний фільм Ірини Мороз «Всупереч місія». 34-й канал, просто молодец, растет из года в год, из пяти номинаций, две номинации – Оказались победными для нас. Я знаю, что региональным каналам очень тяжело. Региональным каналам ну, тяжело с точки зрения того, что они на самом деле соревнуются каждый день с национальными каналами. И очень радостно и очень классно, что 34-й канал смог не только доказать, что можно соревноваться с национальными каналами, то что очень много талантов, очень много талантливых журналистов, режиссеров работает. Усього медіагрупа «Україна» завоювала цього року 11 премій «Телетріумфу». Вже другий рік поспіль команда отримала максимальну кількість нагород серед телевізійників. Анастасія Галкіна, Богдан Попадін. Деталі. 
А далі – новини спорту. Про них вам розкаже Павло Петренко. Вітаю! Привіт, Лейло! Баскетбольний Дніпро підписав контракт з новим гравцем. На вихідних стартує Кубок Європи з танцювального спорту. Більш детально про це за декілька хвилин. А у нас на цьому все. Більше новин на сайті 34.ua. Приємного вечора п'ятниці! В ефірі 34-го телеканалу «Деталі спорту» в студії Павло Петренко. Вітаю вас! Баскетбольний клуб «Дніпро» підсилився новим гравцем. Ним став 21-річний Антон Дзюба. Форвард зі зростом 204 см раніше виступав за дублі БК «Київ» і «Будівельника», а також за основний склад Львівської політехніки. Останнім клубом баскетболіста був київський «Інфіс». Минулого сезону в чемпіонаті гравець у середньому набирав 16,5 очків за гру. Окрім цього, рік тому Дзюба був основним у молодіжній збірній України. Я думаю, більше грати в защиті, ну і нападення тренування. Тренер сказал, что не будет ограничивать меня. Тренер позвонил, сказал, приезжай, мы посмотрим тебя, формит или нет. Я приехал и все, подписали контракт. Фінал року. У Дніпрі відбувся останній етап міжнародного турніру з більярду серед ветеранів. Змагалися в двох вікових категоріях в популярний різновид більярду «Комбінована піраміда». Про те, як проходили фінальні поєдинки, у сюжеті далі. Масштабний турнір з більярду, який присвятили 25-річчю цього виду спорту в Україні, стартував ще весною. Щомісяця найкращі вітчизняні більярдисти змагалися у різних містах. Фінальний же етап турніру у вікових категоріях «Сеньори і ветерани» пройшов у Дніпрі. До 55 років відступає і 55 і вище. З 76-го – це наймладший, це 76-й рік і вище. І от вже 10-й етап, фінальний 10-й етап. Почти кожен місяць у нас був кубок. Незалежно, це було і валютно. Львові, і в Києві, і у вас. Нові слова, у нас населені пункти міняються постійно. Більярдисти з шести країн із сорока міст України. Така географія вирішального етапу змагань. До фінальних поєдинків дісталися досвідчені у минулому спортсмени, зокрема чемпіони і призери світу. У нас участь чемпіон світу 1989 Вансовський Валентин. Він, звісно, вже вилетів, але у нас є чемпіони світу. Є Бойко, Саша, є Мачтаков, Олег. Це дуже сильний віце-чемпіони світу, чемпіон наших національних чемпіонатів. Ну, года вже їм підходять сюди, і вони вже участвують у нас. Головна відмінність ветеранських турнірів від звичайних – сюди спортсмени приїжджають не лише позмагатися, а й поспілкуватися з однодумцями. Спортсмени вбившим, вони завжди, це їхній любимий від спорту. Для них це... Возможность собраться, увидеть друг друга, сыграть, потому что сейчас мероприятий чуть-чуть меньше уже стало. Отже, переможцами турниру серед ветеранів стали Анатолій Маліванчук з Шаргорода. Серед сеньорів перемогу святкував Олександр Бойко з Донецька. З 10 по 12 грудня у Дніпрі відбудеться міжнародний турнір з танцювального спорту «Кубок Станіслава Шкляра». У межах першості проходитиме і Кубок Європи. Учасники будуть виступати в десяти різновидах спортивних танців. За підсумками багатоборства і визначаться абсолютні чемпіони. За словами організаторів заходу, на турнір зареєструвалися близько двох тисяч спортсменів з 20 країн світу. Побачити наживо виступ професійних танцюрістів можна 10, 11 і 12. 12 грудня. У мене це всі новини на сьогодні. На все добре.